到你今天这个成为一个什么男人？给你老汉娘。我好多天没洗澡了，这个停水。哈喽，大家好，我是简小白，我现在是在家里面。你们有没有注意到我身后的这个椅子？哈，这个椅子是我拆车里面的那个座椅，拆来，我爸爸他就用来当沙发用的。因为这个坐着其实挺舒服的，只不过呢，他包的这个这个床单在这上面有点不太美观哈。我今天呢又要拍水视频敷衍你们。因为我要带我妈妈这两天看病，然后去输液，我呢就今天去弄一下我的车，看看大概就这些事情，咱们 Let's go， 走，走，走啊，下去，走，安妮，走了，我现在呢是到车里面来，然后我老爸他这会儿要出去跑车。就回家来吃了个午饭，想帮我临时把这个座位啊先拆下来，然后我先送我妈妈去医院，送完以后再回来带大家看一看怎么弄这个，把这个布局弄了。因为过去我钻上去睡觉，大家看到我真的太憋屈了。那死磕螺丝缺了的，弄成。黄色的，那我给它切的了。哪两块？第六块。他得给分六六块。当时他们改的时候，我都没注意。我拿了回去，绿了过来这个地方。你的意思是这里，跟这个都一样平了？跟床一样平。做个箱子，然后做个小小座位。你做箱子就要做大一点的噻，这里不要做大一点的。啊？哪个大哥今天可能出院了哈？他说他今天出院了嘛。大哥，你喊，那我喊哪？六十几的，你喊大哥。叔叔啊。这你昨天都喊的叔叔啊，你一会儿喊大哥，一会儿喊叔叔，你真的是个熊。老娘就是听见熊哄的哦。啊。两个哈子。你还要去？你，我拍起了，你乱说嘛。你要去买那个包包哟。嗯。好吧。我妈妈有时候说话很搞笑。他说那两个傻子，其实都是开玩笑说，因为以前我们那个村里面嘛，就是他的哥哥家的孩子，看到他不给他打招呼，也不亲切的称呼他，<笑>因为周围团转的人都都取得有外号嘛，各家的孩子，他们家的孩子叫韩鸡公，<笑>就很搞笑，你知道吗？他那个，恁个咋整劲儿了？我还是第一次见这个，这样咋整酒？我们现在又来到这个修车厂。我妈妈今天提前把这个一夜点滴打完了，然后呢，我就来把这个秤。还有时间，把我的车倒腾一下。这是德牧，他闻到安妮波妞的气味了。来，上来，上来，来，上来。啊，他一直在闻，闻，闻，闻，闻，他是闻到味道的。<笑>师傅，我给你帮我花一分钟看一下，需要拿工具帮我查一下。就我那个座位啊，我要拆的，就是那个，那个座位，那个座位我要拆掉。对的，别笑了。这家伙他以为他们会咬我，呵，他冲过来保护我。那师傅太忙了，我自己拿工具来搞。把这个弄了以后，改好了之后，我就出发了。
这其实非常不好操作。哎呀，这个完犊子了，放不进去。哇，天哪！你们看一下这变态的设计，我怎么放进去啊？我在那里搞了半天，搞不了，就是那个螺丝，它是内螺骨的，然后呢，而且它那个。放放不进去，工具放不进去就没法转动。我也不知道当初那个师傅是怎么帮我安装的。这个真的是太做的太糟糕了，这个设计。老板，老板，老板，懂不了啊？带不到你，使不到你啊？使不到你。帅哥，我正好我那个车。座椅的螺丝，不晓得你们得不得搞，你们得焊不？焊不担心了，担心了，切过去。你切过了就要咋焊了？那不是恼火了？你这个是不地板的哇？累点。哪颗螺丝？哪哪哪颗啊？里面那颗。这颗、啊、断了。对，不是断了，它是内螺骨的。内螺骨啷个？它是现在你的目的是啷个？我要把它拆下来。拆圆的。啊啊！不是不是拆圆的。工具放不进去啊！你有办法放工具进去把它转下来，没得吧？没办法，没得。那没办法，工具都放不进去，我就没办法。好吧。转得动不哟？转<笑>都转动啊，这个。但是不晓得你个毛毛是放在哪个位置了嘛？现在终于找到办法了，原来是底下面。这底下还有一颗螺丝，哪个回事？后面拆的了，拆了。嗯，那么快？你来整嘛。你找到个螺丝没得？嗯，找到那颗螺丝没得？螺丝找着了，特别难搞。我今天搞了一下午时间，到处跑地方，就为了弄这颗螺丝。现在天都快黑了，就是这个座椅太大了，把它拆了，改个小一点的，下边还可以放箱子。这样的话，我平时上下睡觉就不用那样弯着腰、佝偻着腰，很麻烦的。改了以后就方便了。你们看到这个？凳子哈、啊，它其实很高很高，几乎快和这个顶棚快接触到了。然后改了以后，我以后就是可以头朝到这里就睡觉了，而且可以坐平啊。所以很多改装的方案呢、啊，都是要经过你自己出去不断的尝试，你才能够知道找到适合自己的一个改装的床车的一个方案。<笑>你来，你来，<笑>你来，你来，你来。但是你你搞完了都我来的，<笑>我是拍视频。我今天找了一下我的人，难道跟我搞那个人更是没搞得起个？可以可以可以可以可以，<笑>还是你你厉害呀、啊，哇！终于拆下来了，就拆这个东西，我搞了一下午的时间，都搞不了他们。这个师傅搞定了，可以，可以了哈。好，你看剩好多钱，啊，这些螺丝要捡起来放好，以后还要用的。哇、哦，我的天哪，清扫出来好多安妮的毛啊！哈哈，师傅，好多钱了。算了，我啷个来着？少一点钱，兄弟。来，那辛苦了嘛。快点了，手机打开。这该一毛是一毛了吧？给他少了五十元，他说算了。但是呢，这人家辛苦了，如果让我自己搞，真搞不定啊。所以该支付的酬劳和费用，咱们一定得到位。
就为了搞这颗螺丝，搞了一天的时间，差不多能搞定就好了。搞好了，昨明天就把车开去那个家具城给我定制那个箱子。我把它安装好以后，咱们就继续出发了。今年的话，嗯，因为。带货上面会给我增加收入，也有很多朋友支持着我，所以呢，我在想，啊、呃，还是大范围的移动起来吧。但是呢，最近前面这段时间啊，等天气暖和暖和一点再出行，不然太冷太冷了。我现在还穿着很厚的，在我们贵州老家，好吧，这个视频非常水啊，大家。耐心的能看到这里，很感谢你们为我视频的付出，增加了我视频的完播率和流量，非常感谢，拜拜。